Again, October 12, uh, dyan ako naka-WH, dyan ako umabot ng 4,000 WH or more than 4,000. October 14, 3.30pm, dyan ako na-monetized ni Lolo. At anong ginawa ko? Alam niyo na pa. afternoon or good evening to all of you. This is Maria Dizon again. Ang bumubulabag na naman sa inyong monitor or sa inyong screen. I'm just so very happy. <laughs> Overwhelmed as in hanggang ngayon. This is actually, ano na, um, para magiging 22 hours na, na akong na-monetize and I'm just so happy. Yay! Finally na-monetize na ako! And I'm just so very happy. <laughs> Ang dami kang ganapan for the past few days, promise. Lalong-lalo na kahapon. <laughs> In less than two days kasi na-monetize na ako. So, if you want to know what did I do, like experience, process, and how to speed up your monetization application para within two days, ma-review na kayo ni Lolo at yun, okay ng lahat-lahat. All I have to do is finish the entire video. Do not skip or do not do anything on your monitor as easy as that. Tapusin ang video na to kung gusto nyo ma-speed up ang inyong monetization kasi ginawa ko yan at effective promise makulit kasi ako kung minsan pansin niyo naman sa mga LS ko nangungulit ako di ba sa so, mga video ko so anyway in this video i'm going to sit down with you and share to you the process and how to speed up and definitely my adsense and what else the monetization experience and my life and my experiences here in YT how to speed up the process and definitely yung AdSense na yan. Well, I'm going to share to you pieces of information in the middle of the video. So do not go, do not leave. So if you do have all these things in your mind, how many days or how many months do I have to wait for the review? Well, I'm going to share it in this video. First of all, I'm going to share to you the timeline of my YouTube channel. Well, believe it or not, my timeline is not as that good as compared to other people. Kasi nga, matagal yung timeline ko. Super duper matagal. Well, if you're wondering, well, tinanong na kanina sa akin sa isang LS kung kailan ako nag-start na mag-upload or kailan ako nag-start ng YouTube, especially upload ng video. So, following the timeline or the history of my YouTube channel or yung mga uploaded videos ko, Yung first video ko, I uploaded yan noong March 7, 2017. Okay? Kasi yung time na yan, gusto kong ano, magbigay ng personal review sa isang soap. Yung natural essential cleansing soap na yun. Kasi maganda naman talaga yung soap na yun para sa akin. Kasi user ako, maganda yung review, maganda yung experience ko, kaya shinere ko yun. So yan yung first na video ko. At ito siya. At syempre, ang second video naman ay ginawa ko yan no July 2017. I just wanted to show kung ano nga ba naman yung life ko as an OFW sa China. Kasi maraming mga tao na ang alam nila pag sa China, ah, ganito yan, ganito, ganito, ganito. At to be honest, like 12, no, 11 years na nagisay ako sa China, yung mga sinasabi nila, parang okay lang naman sa akin. I mean, hindi naman nararamdaman. So I wanted to share kung ano nga ba yung life ko as an OFW sa China. Okay? At ito po yun. And then, October 7, 2018, nag-apply na ako ng AdSense. Actually, yung AdSense ko na yun, hindi ko alam kasi meron siyang laman na 0.71 US dollars. Gumawa kasi ako noon ng isang blog ko na kinonect ko kagad siya sa AdSense. Tapos, parang nag-generate siya ng konti pero napabayaan ko siya. So, parang in-update ko yung AdSense ko noong October 7, 2018. Nakalain mo yun, after one year, from July 2017, nag-update ako ng AdSense ko or ginalaw ko ulit ang YouTube ko noong October 7, 2018. At ang pangatlog video ko, in-upload ko yan noong October 22, 2018. Kasi October noon, mag-start ng mag-winter or mag-autumn. Maging, ano, malamig na yung weather, ang dami nang nag-dry skin, ang dami na uso na naman yung schema na yan, yung super super dry na skin. So, just wanted to share ko ano nga ba yung mga, mga different products na ginagamit ko every time na malamig yung weather. So, yan yung pangatlong video ko at eto siya. 
And then after how many months, like December, mas lalo na noong December, may paandar si Mayor, may paandar sa channel ko. And then by January, walang nanalo kasi hindi pa na-reach yung certain level na yan. Hindi ko alam ko anong nangyari. And then, dumating ang February, wala pang nangyari sa paandar, March, wala pang nangyari. And finally, first week of April, umabot na ako ng 500 subscribers. At may paandar ako nung time na yan, nagbigay ako ng 500 pesos. And then, sa tuloy-tuloy, ng takbo ng karir ng YT ko, by June, if I'm not mistaken, first week of June, mayroon na akong 1,000 subscribers. Pero, syempre, wala pa naman ako masyadong mga, ano, wala pa ako masyadong kaibigan or whatsoever, wala akong sumusuporta. And I was just expecting for organic subscribers. I tried my very best na magkaroon ako ng trending videos, pero ayaw talaga. Gumawa pa ako ng environmental na um, campaign, yung, yung ano nga, um, challenge, mga ganyan-ganyan. Pero, lahat ng mga tinag ko, they're not really interested. Kaya sabi ko, okay lang yan. God's perfect timing. Kaya, upload lang ng upload. At eto na, July, kasi nag-decide na akong uuwi ng Pilipinas. Sabi ko, uuwi na ako ng Pilipinas. Ayoko na maging OFW. Tinanggap ko na na uuwi ako sa Pilipinas. Sabi ko, mag-ano na lang ako, mag-full-pledge YouTuber na lang ako. <laughs> Mag-daily vlogger na lang ako. Yun na lang gagawin ko. Ikakarir ko na talaga ang YT. Kaya, umuwi ako ng Pilipinas ng July. And by August, dyan na ako nag-start mag-LS. Actually, yung LS ko nun, dadalawa, tatlo lang yung mga bisita ko. Nandiyan si Mami Karen at nandiyan si Ronnie Luke. Si Ronnie Luke, isang tawag lang niya, isang message lang. Pareha sila ni Mami may Karen. Nandyan lagi sila. Kaya kung hindi nyo pa sila kilala, magpakilala na kayo sa kanila. At ito pa, ang isang maganda. Nung time kasi na ngayon, mga August, o oh, mga August yun, ano, nagtatampo ka kay Lolo, kasi nga si Lolo, parang may, may favoritism siya, kasi may kasabay ako that time. Tapos yung kasabay ko na yun, in one week, nakaka-1,000 siya ng friendship. Tapos ako, in one month, parang <laughs> maswerte na yung 20. Kaya sabi ko, ang saklap naman ng kapalaran ko. Pero okay lang yan, kasi... Sabi nga ni Mami Karen, okay lang yan. Perfectan naman ang lahat. Kaya, yung time na yun, August na yun, doon ako naging close kay Mami Karen at kay Ronnie Lu. Kaya silang dalawa yung ano, yung lagi-lagi bisita sa aking LS noon. At kung ano man ginagawa ni Mami Karen sa ibang tao na tinutulungan, just like me na tinulungan niya, ganun din ang gagawin ko sa iba. Yan yung promise ko kay Mami Karen. So, nung August, Nung August lang, eto, August 2019, umabot na ng 2K, ng 2,000 ang watching hour ko. At syempre, ako naman tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa na, na umabot ako ng 2,000. Sad kasi ang tagal-tagal ng channel ko, ang dami kong paandar pero wala pa. Tapos sabi ko, ano ba naman yan? Ano bang nang nangyari? Pero sabi nga ni Mami Karen, okay lang yan, huwag pa-stressin ang sarili, huwag papadala sa stress. At ito na mga kapatid, September, umabot na ako ng 3,000. Yung 3,000 na yan, yan na may mga nakikilala na ako. Sila na yung mga sumusuporta ng pang naka-3,000 ka na. Sabihin mo lang kasi push-push lang natin yan a bit. So, nakilala ko sila Kuya Alex, sila Ate Christine, sila Ate IC. Nakilala ko din dyan si Ate Miha Online, si Ate Laru. Sino pa nakilala ko? Nakilala ko din yan si Radiant Live Channel at si Wen Habib Vlog. So, sila yung mga nakilala ko. At marami pa akong nakilala. Ah, well, actually, sila yung mga una kong nakilala. At si ate Mary Jane pa pala. At si ate MJ Israel. So, yung time na yun, sila yung mga nakikilala ko. Nag-aten na yung LS ko. So, nakakarami na yung LS ko. Halimbawa, may mga 6, 7, 8 na akong bumibisita. Or 6 or 7, 8 na bisita na yung LS ko. Pero, okay lang yan. Di ba? Okay lang yan. Ang masaya, may bisita. Pero, yes, sila yung tumagal talaga sa LS ko. Yung LS ko noon, pari Monday to Friday lang, yun lang yun. So, tapos may time pa na every other day lang, mga ganun, hindi naman all the time. Pero, meron yung time na talagang nag-stick ako na, o oh, sige, mag-LS ako ng Monday to Friday, Saturday and Sunday, rest day. O, di ba? Yun yung ginawa ko. At eto na! October na! <laughs> yan na yung ang ganda ng everyday mo na lang i-check yung WH mo, di ba? October 11, 2019. Alam nyo ba kung ilan na yung WH ko? Yung time lang naman na yun, meron akong 3,973. Tapos, October 11 kasi noon, Friday. Eh, Saturday, Sunday, 12, 13. Hindi ako mag ls Kasi nga, day off ko ng Saturday and Sunday sa YT. ba? So, sabi ko, bahala na si Batman kung magkaka-4,000 magkaka WH ako before my birthday. Sana sa birthday ko, maka- Maka ano na ko, maka 4,000 na. Yun na yung regalo ni Lolo sa akin. So, dead ma lang. So, Saturday, maaga ako nagising kasi ngayon may puputahan kami. Tapos, habang kumakape ako, nag-check ako, parang nagtitemp, may nagtitemp sa akin. Narika, mag-ano ka? 
mag white ka, i-check mo yung WH mo, punta ka sa ano mo, sa creator studio mo. Eh, sabi ng, sabi ng isipan ko, eh, hey, ano, rest day ko ngayon, eh, hindi pa dapat ako mag, mag, mag white Pero may makulit, hindi, check mo lang, sabi. Eh, sabi ko, wala akong pakialam. Sabi ko, ganyan. Kung below 4,000 pa yan, okay lang yan. I mean, hindi naman ako nagmamadali. Sabi nga ni Mami Karen, oh, huwag ka pa stress okay lang yan. Tapos, eto na, binuksan ko. <laughs> binuksan ko na pagbukas ko, October 12. sabi na lang natin na mga 6.20 ng umaga. Kaboom! 4,015 Diba? Ang saya-saya, 4,015. Eh, ako naman, atat kong minsan. May pagkakulit kasi din ako kung minsan. Alam niyo na, bunso, makulit, diba? So, sabi ko, hindi ko to papatagalin to ng one month, sabi ko. Kasi may nakalagay doon, congratulations, blah, 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 na you required, uh, you achieved the requirements, 1,000, blah, 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 and 4,000, blah, blah, blah. And review, review, parang nakalagay doon na within uh, one month to six months. Tapos may mga nababalitaan kasi ako noon, parang... 2 months na, 3 months na saka sila na money. Tapos sabi ko, di ko kaya yan. Naghihintay na nga ako ng 1 year. Ang tagal-tagal ng channel ko. Tapos maghihintay pa ako ng 6 months. Maghihintay pa ako ng 1 month, sabi ko. Kaya sabi ko, kulitin ko si Lolo. Alam nyo ba kung paano ko in-speed up yung application ng monetization ko? Ganito. Ang ginawa ko, madali lang naman. Siyempre, pumunta tayo sa youtube.com. Okay. And then after that, Punta kayo sa my channel nyo, nakalagay doon, your channel. Alam naman natin lahat yan kung nasaan yung your channel na yan, di ba? Kung hindi nyo alam, nandito lang siya. Ayan. Sa may, may, sa may picture nyo sa YT, i-click nyo lang yan at doon nakalagay your channel. And then after that, pagka-click nyo yun, pupunta kayo sa isang page na nakalagay yung YT Studio Beta and your channel. And yun nga, may, may makikita kayo doon ng mga number of subscription nyo, mga ganyan churva-churva sa page na yun. Pagka-pindot nyo ang YT Studio Beta, Punta na kayo sa isang page na no? scroll down nyo sa pinakababa ng left side ng screen nyo. May makikita kayo doon. Creator Studio Classic. Yung iba na YouTube Studio Classic ang ginagamit, automatic na yon Pero sa iba na gumagamit na ng beta, katulad ko, beta ng ginagamit ko, scroll down nyo siya sa my left side ng inyong monitor sa inyong screen. Tapos hanggang makita nyo yung Creator Studio Classic, pindutin nyo. After yung pindutin nun, may makikita kayong parang page or parang square or window. Skip nyo lang yon And then, ayan na, nandyan na kayo sa pinaka-page nyo. Diba? Ang susunod na gagawin nyo, punta kayo sa my channel. I-click nyo, monetization. Tapos, syempre, nakalagay doon sa monetization part kung ilan na yung subscribers nyo at ilan na yung WH nyo. Kung umabot na kayo ng 4,000 tapos nakared pa kayo, eto na, eto na, eto na. Scroll down nyo ng konti ang screen nyo hanggang yung number of subscribers at WHR or WH nyo ay nasa gitna ng screen. Ayan. Pagkatapos, punta kayo sa lower left ng inyong screen. Sa pinakababa, hanggang may makita kayong help and feedback. Ayan. Hindi naman sa pinakababa, baba. parang siya yung last option. Nakasulat doon, help and feedback. Color, dark, gray ang kulay. Na parang window, scroll down nyo yan. Tapos hanggang may makita kayo, send feedbacks. Pag nakita yung send feedbacks na yan, i-click nyo. Tapos pupunta kayo sa isang page. Ang nakasulat ay send feedback page. Tapos sa pinakataas, may nakasulat na describe your concern, parang ganon. Na ano lang siya, parang grayish type. Tapos dyan na isa type ang inyong concern. Alam nyo ba kung anong concern na sinabi ko kay Lolo? Eto, eto na, eto na yung speed up process. Eto na, sabi ko kay Lolo. Dear YouTube team, My channel acquired the required monetization requirements. More than 4,000 watching hour and more than 1,000 subscribers. I would like to know, I would like to inquire to know to whom I should contact to to process the monetization application of my channel. Thank you. And then, sa middle part ng box na yan, may nakasulat, click to highlight or hide information. Pindutin nyo yan. Pagkat pindot nyo yan, ayan na, nasa page na kayo ng gusto nyong i-highlight. Since nandun kayo sa page na nandun makikita yung 
number of subscribers nyo at WH nyo or WH nyo, ang gagawin nyo, yung yellow na option, igaganon nyo, i-square nyo para makuha kung ilan talaga yung subscriber at WH nyo. Para may ebidensya nga na nagsabi kayo ng totoo na na-reach na nyo na yung requirement ni Lolo for monetization. And then after that, click nyo OK and then send. Tapos after that, hintay-hintay lang. Hintay-hintay lang. And then yun. Pagkatapos ko ginawa yan, Saturday, Sunday, wala akong ano, day off ko kay YT. Monday, October 14, nag-happy birthday LS pa ako. May pa-promo, may pa-under na naman ako. Nagluto pa ako ng prenitong bangos para sa lunch ko. Yun na yung handa ko sa sarili ko. Sa sobrang dami ng kinain ko, ayun, nakatulog ng siesta. Pag-gising ko, check ko kay YT Studio. Aba, may mga dolyar sign na ako. Ang saya-saya, promise. Talaga, <gasps> hindi pa ako makapaniwala nun. Nag-play pa ako sa, sa mga videos ko gamit ng cellphone ko. Tapos, may nakita na ako ang advertisement. At ito yung first advertisement ko. Tapos, hindi pa ulit ako naniwala nun. Inon ko yung TV. Kasi yung account sa TV, hindi sa akin yung account na yun. Sabi ko, okay, i-check natin. Chine ko, ay, meron nga. Ang saya-saya and I'm so very happy. Pero syempre, bago kayo mag-monetize ng something-something na yan, meron na kayo dapat AdSense account. Eh, ako nga, di ba? October 7, 2018, may AdSense account na ako, di ba? Tapos one year, lump lampas one year pa. Yun yung ginawa ko, kaya na-speed up, kaya na-monetize ako kaagad in less than two days na na-reach ko yung 4,000 subscription. And I'm just so very happy, oh, di ba? Ang dami kaganapan. So again, October 12, dyan ako naka-WH, dyan ako umabot ng 4,000 WH or more than 4,000. October 14, 3.30 p.m., dyan ako na-monetized ni Lolo. At anong ginawa ko? Alam nyo na ako anong ginawa ko. Alright, hope you like this video and you learned something from it. I'm very sorry this video is just so mahaba and I do hope that you learned something from it. At kung ano mga experience nyo, kung ginawa nyo yung procedure na ginawa ko, let me know, comment down below po kung ginawa nyo po. Si, si Lolo Whitey, konting ano lang niya eh, konting nudge mo lang kasi sa kanya or push mo lang siya na, hello Lolo, kulitin mo lang siya. Tapos yun, papansin ka niya. Kasi may mga YouTuber kasi na mga ano lang sila, wala lang. Hindi sila, hindi nila sinaseryoso. Kung baga, mga iba nga, parang wala lang. So, ang gusto ni Lolo, syempre, yung mga taong nagsiseryoso, di ba? Yun, yun. So, hope you like this very simple video. At pasod siya na at umabot na siya ng more than 20 minutes. I'm very, 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 very sorry about that. But I just wanna share to you the entire experience and preview and process and adsense and so on and so forth. Hope you like this very simple video and see you in my next video.